Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a Complejo de Master, el blog más extremo. Al menos hoy, que vamos a hablar de Marte Extremo. Aquí tenemos Marte Extremo, esta aventura autojugable de No Solo Roll para el sistema ITOS, una de estas aventuras pues como las que nos tiene acostumbrado No Solo Roll a publicar, aunque esto es un poco más gordita yo creo, y además pues es, es a colores, ¿no? como veis aquí es eh, maquetación a color, y no solo eso, sino que pues venía con unas, con unas cartitas, ¿no? aquí tenemos las cartitas con las que viene Marte Extremo, a ver si enseño aquí Marte Extremo, y bueno aquí podemos ver Luego pues hablaremos de la mecánica esta de las, de las cartas, que son armas y artefactos sobre todo. Bueno, pues este, este juego lo tengo gracias a mi amigo Real Tony Star, que conoceréis de Desayuno con Dados, Real Tony Star, y que bueno, pues también es un tipo muy extremo y es el que me ha dejado el juego para hacer la reseña. Bueno, pues eh, voy a hacer la reseña y voy a intentar que no tenga spoilers, ¿vale? Voy a hablar solo pues de lo que uno pues, puede leer aquí y de lo que más o menos cualquier persona que se acerca a, Master Extremo, eh, a Marte Extremo puede saber un poquito así por encima. Voy a hablar de los personajes, del principio de la trama, pero no voy a hablar de las sorpresas, del final, etcétera, etcétera, ¿no? Si queréis una reseña donde sí que se hable de todo eso, pues Chrome ya hizo una donde creo que sí que ya lo desgrana, lo desgrana todo. Bueno, pues empieza Marte Extremo, como veis, a todo color... Aquí tenemos nuestro índice y pasamos a la introducción. En la introducción pues, nos habla de... Bueno, pues eh, la, la historia está ambientada en un futuro cercano donde, bueno, pues se intentó colonizar Marte, se hizo una terraformación... No, Marte formación, no, una terraformación en Marte que salió un poquito mal porque se consiguió crear vida, flora, fauna... Pero se hizo una especie como de cosa esta de Génesis de Star Trek, ¿no? Que empezó a crecer ahí la vida y los animales y tal y cual. Pero se hizo también que, con un compuesto, es mal compuesto Darwin, se hizo también que, vamos, ahí crecieron unas junglas, unos, unos ecosistemas, unos depredadores que no hay quien vivais. O sea, son unas selvas totalmente inhóspitas, con unas formas de vida, eh, pues eso, con unos depredadores brutales, con total microorganismos de todo tipo, con lo cual, pues no se puede vivir, ¿no? La han terraformado también, ha habido tanta vida que ahí ya no se puede vivir. Entonces, como esto era iniciativa privada, una cadena de televisión conocida como La Cadena decidió hacer una especie de supervivientes de eh, gran hermano de un programa de estos, un reality show, donde mandaban a gente a, a Marte a sobrevivir allí. Y bueno, pues ese tipo de cosa de que si el confesionario, la inmunidad, bueno, pues ese tipo de programas, ¿no? O sea, aunque no lo veáis, pues supongo que habréis oído hablar de ellos. Y el, eh, la aventura, nuestra aventura, pues es eso. Un grupo de personas que participan en el concurso y que tienen que sobrevivir, eh, creo que es un mes en, en Marte, y a ver pues quién es el ganador, ¿no? El que tiene al final más puntos y se lleva pues un suculento premio en, en metálico, ¿no? En este futuro cercano donde además la cadena lo puede todo. Eh, esta cadena pues nos, nos dice que a cada participante no solo le da dinero en metálico, de hecho pues van acumulando puntos y los puntos son dinero, sino que a cada uno le, le concede como un deseo, por así decirlo, y la cadena tiene tanto poder que casi casi puede conceder cualquier cosa, ¿no? Puede conmutar penas, puede conseguir trabajos, mmm, bueno, lo que, se, lo que se os ocurra casi. Bueno, pues aquí, bueno, pues empieza diciendo cómo dirigir Marte Extremo, te explica estas cosas, te explica el estilo del juego. La verdad es que Marte Extremo tiene una parte de cacería de bichos, ¿no? Nunca mejor dicho, la que está tan de moda, de que puede ser una aventura, pues, de recorrer y matar, que le gusta a mucha gente, pero también tiene esta parte narrativa de, lo, de los personajes, de que si el confesionario, y luego tiene esta parte competitiva, ¿no? De ser el primero, conseguir las, conseguir las armas, un poco, pues, a los juegos del hambre que la hace bastante versátil y yo creo que cada máster puede potenciar uno u otro aspecto y jugar una versión bastante distinta de, de Marte Extremo, incluso aunque se juegue con la misma aventura y cambiar mucho lo que, está, lo que está escrito. Bueno, pues vamos a empezar con los personajes. Tiene personajes un poquito de sobra porque el juego pues te dice que mejor si dos de estos personajes acaban siendo penejotas y bueno, y te dice ya lo que hacer con ellos. Empezamos con Carl Manson, que es aquí pues este hombre grande y poderoso. Es eh, un tipo que, bueno, por circunstancias el hombre está condenado a muerte. Y bueno, pues la cadena lo que puede hacer es quizá conmutar su pena, ¿no? Es un, es un tipo que tiene aquí su... Su frase, todos los hombres son creados iguales, pero algunos entrenan más duro en la pretemporada, porque era una estrella ¿no? de, del deporte, no sé, del fútbol americano creo, que bueno se metió en cosas turbias y acabó el hombre muy mal. Y bueno, pues gracias a, a su popularidad ha conseguido entrar en, en, el, en el programa para, para ver si puede redimirse. Tenemos aquí a Yuki 
Kimura, de origen japonés, que, bueno, pues en este caso tenemos a una, una hacker autodidacta. Moraría reconfigurar los protocolos de comunicación y tener acceso al satélite, ¿no? Nos dice aquí Yuki. Y bueno, pues eh, Yuki es una hacker consumada que se ha metido en ordenadores de, bueno, pues de un montón de corporaciones, etcétera, etcétera, y también ha conseguido, ¿cómo lo habrá conseguido Yuki? Entrar en, en el programa. Después, pues tenemos a Tyler Silverstone. Tyler Silverstone, que dice que es un minero temeroso de Dios, pues sí, es una persona bastante religiosa, uno de estos tipos, pues, de férreas eh, convicciones, y que, bueno, pues ha trabajado de minero en varios eh, países, eh, y que, bueno, pues tiene una familia a la que cuidar, y, y ciertos problemas monetarios también, y con la ley, porque, bueno, pues eh, el hombre, pues, eh, ha hecho un poco de todo, y también, pues, viene aquí a Marte Extremo a participar. La siguiente es la Valerie Jo Ridley, la iba a decir teniente o algo así, oficial de las Fuerzas Armadas, ¿vale? Que, bueno, pues es una, es una militar con problemas con la autoridad, como suele ser habitual. Que, bueno, pues es una, una piloto muy buena, genial, pero que igual, unos asuntos turbios en su unidad, pues le crearon ciertos problemillas. Y esto así que en una noche de borrachera hace el casting este de Marte Extremo y de repente, pues, aparece un poquito aquí de la nada. Hobby... Soldado uh, Heartbreaker, eh, ¿cómo era? McGee, aquí tenemos a Hobby, no, no entiendo muy bien por qué es soldado en español y Heartbreaker en inglés, no sé si es que a lo mejor es que soldado es en castellano, este, este tipo es un ídolo de, de multitudes, realmente es una persona ya famosa, es un, eh, este sí que es de unas de los deportes extremos, del surf, de no sé qué, de no sé cuántos, que participó en los marines de manera... Eh, promocional, ¿no? Ya es que los marines pues intentan reclutar gente para luego que sean famosos y que otros se, se alisten. Y bueno, pues su, su agente le ha dicho que lo, lo más sería participar en, más, en Marte Extremo, que eso es lo que va a lanzar su carrera ya al estrellato y por eso tenemos al bueno de Hobby. Kylie Simons, completamente distinta. Aquí tenemos un ratón de biblioteca, una científico que, bueno, pues, eh, ha pasado su vida siempre siendo como la segundona, eh, nunca nadie se fijaba en ella, incluso aunque es una, es una gran mujer de, de ciencia, pues pasa un poco desapercibida incluso en su propia empresa, un poco harta ya de, de eso, pues ha decidido participar en Marte Extremo y demostrar que ella puede, puede ser mucho mejor que los demás. <coughs> Fénix Trujillo... Aquí tenemos este cowboy, pues es un cazador furtivo, lo cual, bueno, pues te puede venir bien en Marte Extremo. También con problemas con la ley, porque, hombre, siendo cazador furtivo, pues la has pillado. Además, pues tiene un pasado también turbio de familia desestructurada y, bueno, pues quizá pueda arreglar su situación un tanto rocambolesca viniendo a Marte Extremo y demostrando que, bueno, pues el mejor cazador de la Tierra a lo mejor también tiene algo que hacer en el planeta rojo. Lindsay Lafayette es pues una actriz barra modelo, o modelo barra actriz, bailarina también, que de hecho participaba en el, en el grupo de baile de Marte Extremo, que debe ser un programa de estos como lo de Valerio Lazaro, una cosa así de en plan Tele5, con Mamachicho o algo así. Y aquí tenemos a Valerie, que, o como los del Mississippi. Que bueno, pues es un poquito trepa la mujer, es trepa buena, ¿eh? los personajes, bueno, todos los personajes tienen su trasfondo, su historia, yo pues no estoy metiendo ahí mucha chicha, tienen todos una motivación. Y bueno, está... hay unos pasados ahí que te pasas y unos hitos, por supuesto, que no estoy contando. Pero bueno, digamos que esto lo que quiere es presentar Marte Extremo. Quiere ser copresentado de Marte Extremo y el presentador, que bueno, dejan ahí un poco ahí en, en Albis si, si tienen un afer o más o menos. Dejan ahí un poco en... Eh, eh, lo dejan entrever, por así decirlo. Eh, pues le dice que lo mejor que puede hacer es concursar y cuando salga victoriosa, pues por supuesto nadie le podrá negar el, el ir a Marte Extremo. El hecho de que la gente muera en este programa parece ser que no tiene nada que ver ni nada. Bueno, pues aquí empieza ya la aventura, la edición cuadragésimo tercera de Marte Extremo. Y bueno, pues eh, el juego, como digo... Tiene parte de matanza y tal, y parte de más interpretación. De hecho, empieza el juego con un preludio para cada uno de los personajes, de cómo recibe la carta, que se puede interpretar, se puede narrar. De hecho, te dice que si quieres, incluso puedes narrar un poco la vida cotidiana de cada uno de los personajes, que más o menos viene descrita. <coughs> y en estas páginas, pues eso, son preludios narrados. Te dice el autor que, bueno, por cierto, Enrique, Enrique, no se ve, pero bueno, es Enrique J. Vila. Dice el autor que él lo ha escrito así en plan un poco novelado, pero que tú o lo juegues como quieres o te lo saltes o se lo des como trasfondo a los jugadores simplemente para que lo sepan y, y ya está, ¿no? Si se quiere hacer un poco hincapié en el, en el melodrama, pues se puede interpretar y está, y está gracioso, ¿no? Bueno, 
pues después ya te llega aquí, enhorabuena, aquí se parafrasea pues la, la misiva que reciben, ya sea por correo electrónico o lo, que sea, o lo que sea, los personajes, donde les dice que han sido seleccionados para Marte Extremo y tienen que ir a Orlando, a Cabo Cañaveral o algo así, para, bueno, pues que evidentemente un cohete les lleve a, a Marte. Y, bueno, pues eh, sus últimos días en la Tierra es cuando entran en el programa, conocen a un, a un tipo que es uno de los antiguos concursantes de Marte Extremo, que les enseña pues, a usar las armas y les enseña la mecánica del programa. ¿no? Esto está bien porque, a la par, pues eh, el máster le va recordando la mecánica del programa a, a los jugadores, aunque se supone que es un programa muy famoso y lo deberían saber, pero bueno, pues así se recuerda ¿no? que, bueno, pues que tienen que ir allí. Eh, es un poco ¿no? los juegos del hambre. El propio autor te dice que está basado en cosas como The Runner Man, ¿no? Perseguido, los juegos del hambre, Battle Royale, pero mezclado con a lo mejor con Parque Jurásico, con Depredador, con, con, con Desafío Total, ¿no? Por eso de estar en Marte, tiene un montón de, de referencias. Y bueno, pues eso es una especie de, de, de gran hermano, juegos del hambre, con, con, con bichos en el planeta rojo, ¿no? Tienen eh, que... Tienen que chutarse unas, unas vacunas y para no ser afectados ahí por los microorganismos o algo así. Y además tiene un tiempo que se las tienen que chutar, lo cual pues, pues ya pues les da un poquito ahí de, de enjundia, de estar los pobres siempre preocupados por, por eso, a la vez que tienen que matar bichos y a la vez que tienen que pasar las pruebas de, del programa. Y bueno, de entra, la última noche en la Tierra pues conocerán los, eh, los integrantes a este personaje, para mí un personaje crucial de la aventura, que es el, eh, el presentador de Marte Extremo, que no me acuerdo ahora cómo se llama, la verdad, pero, pero bueno, pues eh, os podéis ver el típico presentador, que yo creo que eh, para mí la, 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 el éxito de esta aventura es que el máster sepa interpretar a este tipejo, ya lo interprete como si fuera Mercedes Milá, o como si fuera Jorge Javier Vázquez, o yo que sé, o quien sea, pues le dé el tonillo que él quiera, o tonillo de presentador de de deportes, que también le puede venir bien, pues interpretar este tipo, ¿no? De tal manera que le ames y le odias, pues puede estar muy chulo, porque, bueno, pues sí, va a ir introduciendo vídeos, ir introduciendo las vivencias de los personajes, les irá diciendo esto, todo además con anuncios de stream cola por aquí y por allá, ¿no? Esa parte yo creo que le da bastante chicha. Irá explicando, bueno, pues al principio del programa, irá explicando mmm, por qué esta es una edición muy especial de Marte Extremo, todo lo que pueden ganar, etcétera, etcétera, y ya, pues... A partir de aquí los personajes toman el transbordador y se van a Marte. Llegan a Marte y, bueno, pues desde el primer día, aquí tenemos esta ilustración, desde el primer día ya la cosa en Marte pues se pone chunga. Eh, pues, eh, los personajes llegan ahí en un transbordador, aterrizan en Marte, a partir de ahí pues tienen... Eh, creo que empiezan, no, no sé si empiezan sin armas o con unas armas muy poquitas, cargadores poquitos, poca comida y poca agua. Y todos los, eh, todos los días... Eh, pues tendrán que tendrán que elegir entre dos opciones. No siempre les dicen que tienen que llegar a un lugar en, en cada día, ¿no? Cada día tienen que hacer una ruta y les dan dos opciones, la opción fácil y la opción difícil. Se supone que los jugadores pues tienen que elegir. En, en el juego no te pone muy bien si, si, si tienen, que, tienen que decidir por mayoría, o sea que si se tienen que decidir todos por una o pueden dividirse, pero bueno, supongo que el máster ya cada uno hará lo que quiera. Y bueno, pues eh, en la aventura pues viene, <coughs> evidentemente vienen los dos, los dos caminos y pueden decidir y evidentemente pues uno es más fácil, otro más difícil. Si eligen el más difícil, evidentemente eh, luego tendrán más recompensas, ¿no? Porque eh, durante el juego pues eh, caerán así del cielo bueno, de, unos, de unos drones, pues caerán... Eh, así, eh, cajones de estos con armas, con agua, con munición y bueno, pues eh, depende por dónde vayan, evidentemente, pues unos serán mejores y otros. Eh, a la vez, eh, cuando en Marte Extremo los personajes eh, matan a un bicho o hacen algo espectacular o algo así, pues se hace otra tirada de se hace otra tirada de, de dados, de los tres dados de 10, donde pues se ve cuántos, eh, cuántos puntos van a ganar. ¿no? Aquí tenemos esta mecánica del de ranking de audiencia. Según lo que hayan hecho, pues se cogerán el dado M, el C, o, el, o sea, el dado menor, el dado central o el dado mayor, ¿no? Se matan a un bicho en dado mayor, se hacen, eh, pasan un obstáculo el dado menor, ¿no? Una cosa así. Y eso es, lo irán apuntando. Los personajes tienen que ir apuntando. De hecho, en las hojas de personajes, si no recuerdo mal, pues había un, un lugar 
para ir apuntando la puntuación en el concurso, ese circulito ahí blanco que veis, puntuación en el concurso, porque pues que cada día se ve quién es el que tiene más puntos y el primero del ranking también eh, tiene recompensas especiales, tiene un arma especial en cada bidón y, eh, y además pues puede conseguir pues eso, otras, eh, otras personalizadas. Bueno, pues empieza el primer día y tienen que hacer esa, pues, la primera noche de supervivencia allí. A la par, pues de nuevo, se van, eh, se van dando esas escenas de confesionario donde los personajes pues, tendrán que contar algo suyo. Se supone que les dejan una cámara, los personajes tendrán que contar algo a la audiencia, etcétera, etcétera. ¿no? Se va un poco solapando una cosa con otra. Así como veis, pues cada día, día dos, día tres, cada día pues tienen que tomar ese tipo de decisiones. Aquí veis la lista de armas que pueden conseguir cada uno. Y aquí vemos, pues, el tipo de bichoides, ¿vale?, que, que se van a enfrentar, porque evidentemente, como he dicho, está lleno de mutantes, está lleno de bichos, y no solo es que tengan que pasar a través de pantanos, escalar montañas, pasar por cuevas, sino que, bueno, pues hay una fauna por aquí bastante interesante en el, en el, planeta, en el planeta rojo. Lo pongo así rápido, por si acaso. Aunque, bueno, pues bichos sabéis que vais a encontrar, ¿no? Pues por aquí, bichos. Y más bichos, como digo, pues tiene esta parte de avanzar y de matar que tienen los, los personajes. Y, y un poco hasta aquí puedo leer, ¿no? Hasta aquí puedo leer. Porque, bueno, pues como os podéis imaginar, eh, pues esto es así. Todo lo que os he dicho, pues, pues así funciona y conseguir las armas y todo esto, que ya tiene bastante interés. Pero bueno, pues evidentemente hay alguna, alguna sorpresa, algún giro de tuerca que, que encontraremos durante durante la emisión del programa, pues que hará que los personajes pues descubran algunas cosillas, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y bueno, estoy intentando aquí pasar páginas para ver pues, un pequeño mapa de Marte, que también pongo muy rápido porque puede haber algún spoiler en el, en el mapa. Y bueno, pues hasta ahí es donde voy a contar de, de la aventura. Eh, hay un apéndice, el primer apéndice es sobre habitantes marcianos, donde pues es un bestiario, ¿no? Donde te ponen las fichas del sistema hitos de todos los monstruos, de, pues, los, bueno, básicamente los monstruos que hay en, en la aventura, etcétera, etcétera. Vienen todos aquí. Después tenemos el apéndice 2, que como ya sabéis, en estas aventuras autojugables es el sistema hitos. Un sistema, pues, hitos, como tal como vienen aquí en las aventuras autojugables. Empieza en la página 72 y termina, <coughs> básicamente, en la 79, ¿vale? Para que veáis lo, lo reducido que está. Porque, eh, bueno, pues sí que te viene... Eh, un par de reglas, además de las reglas de la audiencia, sí que viene un par de reglas, una de ellas pues no la voy a, no la voy a mencionar porque podría hacer un poquito de spoiler esa regla precisamente, pero sí que luego tiene eh, una regla especial de equipo, ¿no? En el sistema hitos el equipo es bastante abstracto, no tiene mucha importancia, es una cosa más narrativa, pero aquí, como es muy importante, tipo Battle Royale, las armas que tengan y las recompensas que tengan, pues aquí hay una lista de equipo, bueno, no se va a ver, pero aquí viene que si jopeta de plasma, que si detector de movimiento, katana y evidentemente una tabla con el daño que hace y alguna regla especial que puedan tener esas armas porque evidentemente pues si lo chulo es ganar las armas pues tienen que tener sus reglas. Bueno, pues termina con la licencia esta de Open Game License y bueno pues hasta aquí puedo contar de esta aventura de Marte Extremo. Yo la verdad es que todavía no la he jugado aunque... Eh, creo que puede ser bastante cachonda, sobre todo por, esa, por ese rollo ¿no? de presentador de televisión. A mí es el personaje que, que, que me gustaría interpretar. Y nada, si os ha interesado Marte Extremo, pues eh, abajo os dejo el link a Juegos de la Mesa Redonda, que ya sabéis que ahí lo podéis eh, conseguir con... Acordaos también las, las cartitas, ¿no? Que aquí pues no viene la munición para ir tachando y tal. Sé que luego no, nadie nunca eh, tacha estas cartas porque le da pena y tal y cual, pero bueno, pues aquí te las ponen, puedes usar contadores o lo que sea y así pues llevar la, la cuenta de todas las cositas, no solo las armas, sino también algún otro, eh, alguna otra cosa que tiene en Marte Extremo. Pues nosotros nos despedimos ya, eh, despedimos la conexión con nuestros estudios centrales en Cabo Cañaveral y nada... Volveremos, evidentemente, complejo de máster con algo pues completamente distinto como suele pasar y no sé, no sé si podrá ser tan, tan extremo.